Costituzione rispetta quello che tu stesso hai detto, rispetta la vita degli italiani perché un miliardo e mezzo di perdite in un anno e altri tre miliardi stimati vanno direttamente questi sì nelle tasche degli italiani e fai la cosa giusta, che è quella che in, un re, in una Repubblica parlamentare è quella che ti chiede il Parlamento. Allora, noi mettiamo alla prova il Governo e vediamo se, visto che ormai ci ha abituato a raccontare bugie di ogni tipo, come ha fatto recentemente in televisione, se quello che avrebbe detto al Consiglio europeo, ovvero di voler bloccare il rinnovo automatico di queste sanzioni, è anche quello che davvero farà. E non si risponde in tv da Giletti si risponde in quest'Aula con il voto del Parlamento. Lo aspettiamo al Varco. Grazie. Grazie a lei. È iscritto ora a parlare l'onorevole Alli, che illustrerà anche la mozione 1087, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Io volevo limitarmi a illustrare la mozione... Eh, da lei citata, ma credo che alcune cose che si sono sentite in quest'Aula, soprattutto da parte dell'Onorevole Pini, di cui stimo moltissimo l'intelligenza e la competenza, mi costringono a partire in un altro modo. Sul fatto che la Russia Scusi, sia... Scusi, Onorevole Pini, vale per lei la stessa questione che lei giustamente ha posto? No, ma io, posto... io, per non essere disturbato, mi sono messo in alto, quindi che la Russia sia storicamente un paese vicino all'Italia, vicino all'Europa, che sia un partner indispensabile, che si debbano recuperare i contatti, i collegamenti con la Russia, mi sembra che sia una cosa che tutti abbiamo detto e stiamo dicendo da tempo. Adesso però venirci a raccontare che il Presidente della Federazione Russa è stato democraticamente eletto e dà un consenso altissimo, mentre in Ucraina c'è un governo fascista, eh, mi sembra un po' esagerato. Ho avuto la possibilità di effettuare, di partecipare al monitoraggio delle elezioni politiche in Ucraina, ci sono stato cinque giorni, vi posso dire che c'è stato un afflusso enorme alle elezioni, la gente era tranquilla, si sono svolte con grande regolarità e hanno dato un esito plebiscitario certamente non favorevole ai filorussi. Allora, se l'elezione di Putin è stata democratica, non capisco perché non sia democratica quella di, del Parlamento ucraino. È stato detto, è stato, si è parlato di autodeterminazione riferita al referendum della Crimea. Bene, ma allora, se è vero che il popolo della Crimea ha deciso, se è vero e eh, se è d'obbligo, di farsi annettere dalla Federazione Russa, perché mai l'idea che il Montenegro possa avere, con gli stessi meccanismi, chiesto l'adesione alla Nato, ha provocato da parte del Presidente della Federazione Russa minacce di ritorsioni pesantissime? Perché mai no, perché l'autodeterminazione vale per la Crimea e non vale per il Montenegro? L'autodeterminazione vale per la Crimea e non vale per il popolo georgiano che per l'85% chiede l'adesione all'Unione Europea alla Nato. Non lo si può fare perché sarebbe una dichiarazione di guerra a Putin. Diciamoci le cose chiare, caro collega Pini, glielo dico per il tramite del Presidente. Si è detto che la Russia è un paese amico e la Turchia è un paese nemico, però vorrei far presente che la Turchia, fino a quando è servita per far da cuscinetto all'Europa nei confronti di situazioni geopolitiche gravissime è andata bene. Fino a quando è servita per ospitare due milioni di profughi siriani a proprie spese, nessuno ha detto nulla, adesso è diventata il nemico numero uno. Io queste esagerazioni credo che in quest'Aula non facciano bene a nessuno. Per cui io passo brevemente a illustrare la mozione ehm, citata dal Presidente e depositata eh, dalla maggioranza dicendo che Sostanzialmente noi riteniamo che la linea seguita dall'Italia nei vari consessi internazionali, quindi il sostegno ai partner europei, la necessaria, il necessario richiamo alla collaborazione anche con la Federazione russa, sia una linea positiva che certamente va portata avanti, però non possiamo dimenticare che il problema 
delle violazioni del diritto internazionale compiute dalla Federazione Russa in Ucraina, che fanno seguito a quelle compiute in Georgia, in Transnistria e in altri posti, ma parliamo di Ucraina per il momento, non possono essere taciute. Quindi questo è un problema tuttora irrisolto. Peraltro dobbiamo anche eh, come dire, considerare che la stessa Russia non ha mai chiesto di collegare la sua partecipazione alla lotta contro Daesh a un ritiro delle sanzioni. E noi stessi, in quest'Aula, nella mozione 920 del 25 giugno 2015, approvata dalla Camera, abbiamo ribadito che la Russia costituisce un soggetto di fondamentale importanza negli equilibri non solo europei ma globali. Sto leggendo le parole di quella mozione. Quindi, bene ha fatto il Governo italiano a muoversi sempre nella direzione di facilitare una ripresa di, di colloqui con la Federazione russa, eh, che ha portato tra l'altro all'avvio positivo del dialogo a Vienna, che ha portato su altri fronti alla firma schierata dell'accordo eh, dell di un governo provvisorio in Libia, che sta spingendo per una consacrazione di questi passi avanti anche in seno alle Nazioni Unite e quant'altro. Però dobbiamo avere il coraggio e la chiarezza di dire che il tema delle sanzioni alla Russia è collegato e resta collegato alla, alle violazioni del diritto internazionale compiute e riconosciute dall'intera comunità internazionale con l'annessione dell'Ucraina, con il sostegno ai ribelli filorussi del Donbass e quindi potrà essere rivista, e noi ci auguriamo che possa essere rivista a brevissimo termine, sulla base del pieno rispetto degli accordi di Minsk. Questo lo ha detto autorevolmente qualche giorno fa l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini, lo ha detto il Presidente Renzi, che nel sottolineare come non, i meccanismi di rinnovo automatico delle sanzioni non siano meccanismi corretti e bene ha fatto a dirlo, ha però detto che il l'eventuale rimozione delle sanzioni contro la Russia è legata unicamente alla piena attuazione degli accordi di Minsk. Quindi bene fa anche il Governo italiano a spingere nella direzione di monitorare con grande attenzione la situazione in Ucraina, auspicando che la Russia faccia la sua parte per creare le condizioni per superare la situazione attuale. Sappiamo benissimo che anche l'Ucraina ha molti passi avanti da fare, ma certamente non ci si venga a dire che l'Ucraina non rispetta i diritti umani mentre la Russia li rispetta. Ci sono situazioni, eh, come dire, che vengono messe in evidenza anche nella nostra mozione, di criticità da entrambe le parti. Ma soprattutto il problema è che noi non possiamo legittimare una sorta di baratto internazionale tra una situazione di violazione e una buona azione, tra virgolette, che un governo compie dall'altra parte, perché se no domani la Cina si annetterà a tutte le isole del Mar Cinese orientale e meridionale, illegittimamente poi magari farà una buona azione in Africa, che so, eh, un intervento umanitario, e allora glielo perdoneremo. Questa è una ipotesi che minerebbe alla radice il diritto internazionale. Quindi noi non possiamo ammettere nessuno scambio, nessun baratto. Quindi, eh, ripeto, nel, nel momento in cui riconosciamo tutti la necessità di intensificare la nostra azione politico-diplomatica verso la Russia e anche verso l'Ucraina, per arrivare al pieno rispetto degli accordi di Minsk, che qui sono stati derubricati a una barzelletta, ma eh, mi sembra invece che siano accordi molto seri, per quanto si possa sempre fare di meglio nella vita, quindi aggiungendo il tema di una particolare tutela di una particolare attenzione alla tutela dei diritti umani, alle condizioni dei rifugiati in entrambi i Paesi, quindi sia in Russia che in Ucraina. E noi siamo d'accordo sugli accenti messi in evidenza anche dalla mozione del Movimento 5 Stelle relative alle sofferenze di alcune aziende, già lo dicemmo nella mozione di giugno, lo ribadiamo in questa mozione, che l'Italia debba in sede di Unione Europea favorire un confronto su possibili misure compensative adeguate a sostenere le nostre imprese e i sistemi di filiera che sono più colpiti dagli effetti delle sanzioni alla Russia. Quindi l'abbiamo già detto a giugno, lo ribadiamo qui. Così pure come eh, fare quanto sia in potere del nostro Governo per alleviare le condizioni di difficoltà che in particolare il nostro settore agroalimentare sta registrando.
sta registrando per questa ragione. Però noi ribadiamo nel dispositivo della nostra mozione l'assoluta necessità che le sanzioni eh, nei confronti della Russia siano decise insieme alla comunità internazionale e che siano pertanto collegate all'implementazione reale degli accordi di Minsk, facendo mettendo tutta l'attenzione necessaria su questo fatto dell'attuazione dell del dei, degli accordi di Minsk, senza dimenticare appunto che non possiamo permetterci nessun baratto su queste materie così delicate. È vero che le sanzioni sono uno strumento imperfetto, è vero che in certe situazioni sono l'unico strumento che la comunità internazionale ha a disposizione per dare dei segnali che non siano puramente delle chiacchiere. È altrettanto vero ed è giusto che la nostra diplomazia, al di là di quello che il capo politico dell'Onorevole Pini eh, si ostina a raccontare come una delle tante barzellette che dice da, quando dice che dobbiamo chiudere la rete delle ambasciate perché non servono a niente, io sono convinto invece che la diplomazia italiana sia una diplomazia di grande qualità e di grande efficacia anche a sostegno del sistema economico italiano, e ne abbiamo tante dimostrazioni, quindi la diplomazia va davanti a fare il proprio lavoro, ma noi dobbiamo essere coerenti con le posizioni della comunità internazionale, che non sono solo le posizioni degli Stati Uniti, vorrei ricordarlo ad alcuni colleghi che, ehm, che hanno parlato in quest'Aula, dicendo che tutta la colpa è degli Stati Uniti. Tra l'altro mi si permetta una considerazione. Io oggi mi domandavo cosa sarebbe successo se i bombardamenti russi sui civili in Siria se fossero stati fatti dagli americani o dagli israeliani, quale sdegno mondiale si sarebbe, si sarebbe sollevato. Quindi non possiamo usare due pesi e due misure a seconda delle nostre simpatie. In queste cose bisogna essere obiettivi, sostenere l'azione del nostro Governo con convinzione e anche avere una visione come dire, il più possibile coerente e soprattutto eh, non raccontare troppe bugie. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Bergamini che illustrerà anche la mozione 1188 di cui è cofirmataria. Ne ha facoltà. Sì, grazie, grazie Presidente. Eh, mi riservo di illustrare rapidamente la mozione che il mio gruppo ha presentato, ma ritengo di fare mh, qualche riflessione di premessa rispetto a questa mozione. Eh, non c'è dubbio che il 13 novembre scorso, con gli attentati di Parigi, ci sia stato uno spartiacque nella storia dell'Occidente, che è paragonabile a quanto avvenuto l'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti. E chi ancora rifiuta di, di vedere il cambiamento epocale che ha attraversato l'Europa tutta, l'Occidente tutto, con i fatti di Parigi, beh, deve aprire gli occhi. A questo punto non può non farlo. Il fondamentalismo di matrice jihadista sta cambiando rapidamente forma si evolve o involve, a seconda dei punti di vista, continuamente, mostra inaudite capacità di azione 